सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल फ्रेंड्स आज है 22 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस वीडियो का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं डेली आप यहां फोर एम में वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओ का शुभारंभ हुआ है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश ने बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है इस ई संजीवनी ओपीडी की मदद से व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं इस तरह की नई पहल कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करेगी इस संजीवनी ओपीडी का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अड़सठ विधानसभा सीट है तीन राज्यसभा सीट है और चार लोकसभा सीट है हाल ही में डापोरिजो ब्रिज का निर्माण कहां किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में डापोरिजो ब्रिज का निर्माण संपन्न हुआ यह ब्रिज सुबनसिरी जिले में सुबन सीरीज नदी पर बनाया गया है जो 430 फीट लंबी है इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है यह पुल डापोरिजो पुल के स्थान पर किया गया है जिसका निर्माण उन्नीस में हुआ था अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में साठ विधानसभा सीट है एक राज्यसभा सीट है और दो लोकसभा सीट है किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल अस्टिनेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई शुरुआत की है इस वॉइस बैंकिंग सेवाओं में बैंकिंग संबंधित जवाब खाता में मौजूद राशि लेन देन की जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी आईसी आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बक्सी इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र किस राज्य सरकार ने दसवीं कक्षाओं के लिए ऑनलाइन ए टू सेट कक्षाओं के प्रसारण को मंजूरी दी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा सरकार ने दसवीं कक्षाओं के लिए ऑनलाइन ईडू सेट प्रसारण की मंजूरी दी है इससे उड़ीसा राज्य के दसवीं कक्षा के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल कल्पेश झावड़ी उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा में इक्कीस लोकसभा सीट है दस राज्यसभा सीट है और एक विधानसभा सीट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं 
वे संजय कोठारी का स्थान लिए हैं आपको बता दें कि संजय कोठारी को फरवरी 2020 में मुख्य सतकर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया था कपिल देव त्रिपाठी की बात करें तो ये उन्नीस सौ बैच की असम मेघालय कैडर की सेवानिवृत्त आई एस अधिकारी है रामनाथ कोविंद की बात करें तो रामनाथ कोविंद भारत की चौदहवें राष्ट्रपति है ये कानपुर उत्तर प्रदेश के है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिजी फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का हाल ही में निधन हो गया उन्होंने 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था फिजी की बात है तो फिजी की राजधानी है सुवा फिजी के मुद्रा है फिजियन डॉलर फिजी के प्रधानमंत्री है फ्रैंक बेनिमा रामा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किस नाम से सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिशन अन्न सेवा मिशन अन्न सेवा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका उद्देश्य देश भर में तालाबंदी के दौरान तीन करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड नाइन्टीन अस्पताल भी बनाया है साथ ही रिलायंस फाउंडेशन पीपीई किट और मास्क की भी आपूर्ति की है रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो इसके मालिक है मुकेश अंबानी इसके संस्थापक है धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इसका स्थापना हुआ था 2010 में मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में सत्रहवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जैक मा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल हर साल 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करना है इस दिन की स्थापना 25 मई 2001 को टोरेंडो कनाडा में स्थापना हुआ था इस दिन के संस्थापक थे मार्सी सहगल आपको बता दें कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है अप्रैल के बारे में जान लेते हैं एक अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है दो अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है पांच अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और छ अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अठारह अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है अप्रैल का सभी दिवस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में दे चुके हैं वहां से जाकर पढ़ ले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार बिहार सरकार ने हाल ही में रोजगार योजना शुरू किया है इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना है और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है बिहार की बात है तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल हैं फागुन चौहान बिहार की राजधानी है पटना बिहार में 40 लोकसभा सीट है सोलह राज्यसभा सीट है दो विधानसभा सीट है बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल बिहार की बात है तो बिहार सरकार ने हाल ही में उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप लॉन्च किया है इस ऐप के जरिए बारहवीं तक के छात्रा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे 
बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है जो बिहार की राजधानी है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल क्वेश्चन फॉर यू पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी ने अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए धन्यवाद